ওরে বেটি আমার সময় শেষ মরে যাচ্ছি রে মরে যাচ্ছি কবিরাজ পেটে বাড়ি দিয়ে শুয়ে থাকো ব্যাটা সাইজ দেবো কানে এদের তো অঙ্গে ব্যথা আর অঙ্গ ভুলে রস খেলে ব্যথায় পাঁচ মিনিটের মধ্যে সারি দেবো না খুব খারাপ অবস্থা এই মুহূর্তে অপারেশন করাতে হবে অপারেশন করাতে পারেন সরকারি হাসপাতাল ডাক্তার কিন্তু তিনি তো ঘন্টা খানিক আগে ময়মসিং রওনা হয়ে গেছেন ठीक बसी खराब लगे घोट आज तो बृहस्पतिवार आप ऑफिस इधर निश्चय उनका पर्सनल काज उन्हें समस्या नहीं मिलेगा मुझे आप निश्चित हैं तुम्हारे ऐसा देखे तुले जाते खराब लग गए इच्छा
তোমার নাম মুড়ি আরেক নাম টুনু তোমার বোনের নাম লুটু তার আরেক নাম ফুলেশ্বরী আমি ধরে নিয়েছিলাম তুমি আর আসবেই না এতদিন আসনি কেন ইচ্ছে হয়নি আজ আবার ইচ্ছে হলো জি স্যার হলো স্যার তাহলে শুরু করো বসে আছো কেন শুরু করো প্রথম দিন আমি আপনাকে আমার বাবার মৃত্যুর কথা বলেছি সেটা বারো বছর আগের কথা এই বারো বছর অনেক কিছুই হলো বাবার সংসার পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল তার প্রচুর দেনা ছিল যে জমির উপর বাড়িটা বানিয়েছিলেন তার দামও তিনি শোধ করেননি বাবার মৃত্যুর পর আত্মীয় স্বজনরা আমাদের দেখাশোনার জন্য ভাড়াবাড়ি রকমের আন্তরিকতা দেখালেন জোর করে ফুলেশ্বরী বিয়ে দিয়ে দিলেন মাত্র তেরো বছর বয়সে যুক্তি দেখালেন তার বর এসে সংসারের দায় দায়িত্ব কাঁধে নেবে ঝরঝাপটা সামলাবে আমার বোন ফুলেশ্বরী খুব কাঁদল কেউ তার কোনো কথা শুনল না এক ধনী ব্যবসায়ীর অপদার্থ ছেলের সাথে তার বিয়ে হয়ে গেল তুমি তোমার মায়ের প্রসঙ্গে কিছুই বলছো না তোমার মা কি দ্বিতীয় বিয়ে করেছিল জি না বাবা মারা যাওয়ার দু বছর পর মাও মারা যান আপনি আমার মায়ের দ্বিতীয় বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করলেন কেন না এমনি কোন কারণ ছেড়ে হুম যা বলছিল বলো এরপর আমার বাড়ি পালানোর রোগ হল টাকা পয়সা কিছু জোগাড় করতে পারলেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতাম টাকা পয়সা শেষ হলে আবার ফিরে আসতাম বাড়ি পালানোর কারণে আমার নানান ধরনের মানুষের সাথে মেলামেশার সুযোগ হয়েছিল কিছু কিছু অভিজ্ঞতা খুবই মজার আনন্দের আবার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা ভয়ঙ্কর কুৎসিত কিছু একটা যাত্রা দলের সঙ্গে ছিলাম তখন আমার চেহারা বেশ সুন্দর ছিল এই চেহারা সম্বল করে একটি নারী চরিত্র অভিনয় করতাম যদিও সেই দলে অনেকগুলো মেয়ে ছিল হাসুজের ব্যাপার হচ্ছে মেয়েদের সাজ পোশাক পরা আমার অভ্যেস হয়ে গেল যখন অভিনয় থাকতো না তখনও শাড়ি ব্লাউজ পরে ঘুরে বেড়াতাম ঠোঁটে লিপস্টিক দিতাম রাতে ঘুমাতাম ওই মেয়েদের সঙ্গে একই ঘরে এতে তারা বেশ মজা পেত তা তুমি ওদের সাথে কতদিন ছিলে প্রায় দু বছর চলে এলে কেন একটা ভুল তো মানুষ সারা জীবন করতে পারে না এক সময় এক সময় তার চেতনা হয় সে বুঝতে পারে তাও ঠিক তারপর বলো আমি আমার ভূমিকাটা প্রায় শেষ করে এনেছি এখন আমার বর্তমান অবস্থাটা একটু বলেই আপনার কাছে কেন এসছি তা বলবো আমি ইস্টার্ন মার্কেন্টাইলে টাইপিস্টের চাকরি করি থাকি একটা বাসায় বিনিময়ে তাদের কিছু কাজকর্ম করে দেই 
তাদের বাচ্চাদেরকে সন্ধ্যার পরে পড়াই আমার থাকা খাওয়া এভাবেই চল আমি ইস্টার্ন মার্কেন্টাইলে টাইপিস্টের সাথে একটা বাসায় আমি তাদের কিছু কাজকর্ম করে দেই তাদের বাচ্চাদেরকে সন্ধ্যার পরে পড়াই আমার থাকা খাওয়া এভাবেই চলে বিয়ে ক্লাসের বইপত্র কিনেছি এমন একটা কলেজের নাম লিখিয়েছি যেখানে ক্লাস না করলে অসুবিধা হয় না যথাসময় পরীক্ষা দেওয়া যাবে তাহলে তুমি আই পর্যন্ত পড়েছ তোমার রেজাল্ট কেমন ছিল খুবই ভালো স্যার ম্যাট্রিকে আমি চারটি লেটার পাই ইন্টারমিডিয়েটেও ম্যারিট স্কলারশিপ পাই ইস্টার্ন মার্কেন্টাইলে আমার চাকরিটা হয় আমার ভালো রেজাল্টের জন্য हाटाहाटी कर एकदम पेटे एक फोटा बतास नहीं বাবার অসুখের কথা বলতে বলতে ছেলে চোখে রেখে পায় আপনার ছেলে আপনাকে ভীষণ ভালোবাসে ওষুধ বানাচ্ছে 
ওষুধ খেলে না সারলে নাকি সে কবিরা ছেড়েই দিন আপনার তো অ্যাপেন্ডিসাইটিস পেকে একেবারে টস করছে এক্ষুনি কাটাতে হবে খোকা তুমি মেহির বাবুর বাড়ি ছিল ওই যে মেহেদের স্কুলের সামনে একতলা বাড়ি তুমি এক্ষুনি এটা তার হাতে পৌঁছে দেবে তার হেল আমাদের দরকার এটাই কি তোমার বিশেষ কথা আর কিছু বলতে চাও না স্যার আর কিছু বলার নেই আচ্ছা মহি তুমি যা দেখেছ তা কি সহজ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব না জি স্যার সম্ভব আমি স্বপ্ন দেখছিলাম স্বপ্নের স্থায়িত্বকাল খুব কম হয় অল্প সময় অনেক কিছু দেখা যায় আইনস্টাইনের টাইম ডাইলেশনের ব্যাপার থিওরি অফ রিলেটিভিটির অন্য এক ধরনের প্রয়োগ ভাষা ভাষা জানি তাই বললাম তুমি যে স্বপ্নে দেখেছো তা হচ্ছে তোমার অবচেতন স্তরে থাকে তাই স্বপ্নে উঠে আসে তোমার অবচেতন স্তরে আছে তোমার বাবাকে বাঁচিয়ে তুলবার এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং এটাই সবসময় হয় আমাদের এই জীবনে যেসব জিনিসের জন্য আমাদের খুব কামনা বাসনা থাকে সে জিনিস যখন আমরা পাই না তখন সেটা স্বপ্নে চলে আসে জি স্যার তাই আমি তাহলে আর যাই স্যার অনেক আমার মনে হয় তুমি শুধুমাত্র স্বপ্ন বলার জন্য আসনি আরো কিছু বলতে চাও আপনি ঠিকই ধরেছেন আমি এতটা নির্বোধ না সামান্য একটা স্বপ্ন বলবার জন্য আপনার কাছে আসব বলো সেটা কি আমি তো আপনাকে বলেছি সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার সাহেব আমার হাতে একটা চিঠি দিলেন মিহিরবাবুকে পৌঁছে দেবার জন্য সিটকে নিয়ে বেরোবার সময় আমি ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাই আর তখনই তোমার স্বপ্ন ভেঙে যায় জি স্যার তখনই আমার স্বপ্ন ভেঙে যায় 
এবং দেখি সেই চিঠিটা তখন আমার হাতে ধরা রয়েছে বলো কি আমি সেই চিঠিটা আপনার জন্য নিয়ে এসেছি জানো যে তুমি কত বড় একটা অসম্ভব কথা বলেছ জরুরি ভিত্তিতে একটা অপারেশন করতে হচ্ছে কামরুদ্দিন সাহেবের অ্যাপেন্ডিসাইটিস প্রায় র্যাপচারের পর্যায়ে আপনার সাহায্য প্রয়োজন হাসপাতালে চলে আসুন হাসপাতালের অপারেশন সরঞ্জাম অপ্রতুল তবুও করতে হবে এই উকিল সাহেবের কাছে আমি নানান বিষয়ে এগিয়ে নিই বিনি হে মল্লিক মনির কি একটা প্যাড জোগাড় করে নিজেই লিখেছে কিংবা অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়েছে এটা সে কেন করবে তার মটিভ কি না না তা সম্ভব না যেহেতু সরকারি ডাক্তার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলতে পারবে উনি কোথায় আছেন কোন পোস্টে আছেন সরাসরি ডাক্তার ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভালো হয় পৃথিবী বড়ই একটা আজব জায়গা আজব জায়গা আজব বাবা প্রায় বাসে এসে বলেন আপনি নাকি অফিসে বাবার হিসাব মিলিয়ে দিয়েছেন প্রতি বৃহস্পতিবার অফিসে যাওয়ার সময় বলেন আপনাকে দাওয়াত করবে তো অফিসে গিয়ে মনে হয় বলেন নাকি বলেন আপনি আসেন না আপনি বাবাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন আমাকে জিজ্ঞেস করি তুমি কি পড়ো আমি আয়ে পড়ছি আর পড়াশোনা হবে না ওর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে বিয়ের পর এদেশে মেয়েদের পড়াশোনা হয় না কোথায় বিয়ে ঠিক হয়েছে যেসব প্রশ্ন আপনার বাবাকে করা দরকার সেসব প্রশ্ন আপনি আমাকে করছেন আর যেসব প্রশ্ন আপনার আমাকে করা দরকার সেসব প্রশ্ন আপনি বাবাকে করছেন আপনি মানুষটা তো অদ্ভুত কেন কিছু মনে করো না 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 আমি কিছু মনে করি নাই আচ্ছা আপনার কি খুব গরম লাগছে গরম লাগছে না তাহলে আপনি এরকম খাবাচ্ছেন কেন
পানি খাবো এই মাত্র না পানি খেলে এই সত্যি সত্যি পানি খাবে হ্যাঁ আচ্ছা দিচ্ছি নাও পানি খাও টনু তুমি দীর্ঘদিন যাব আমার চিঠির জবাব দিতেছ না ইহার কারণ বুঝিতে আমি অক্ষম একজন বৃদ্ধ মানুষের পত্রের জবাব দেয়া সাধারণ ভদ্রতা চাকরি এবং সংসার নিয়ে তুমি ব্যস্ত জানি আমি দুনিয়ার সকলেই ব্যস্ত কেহ বসিয়া নাই তোমার মা বাতে আক্রান্ত আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা চলিতেছে তবে আমার ইচ্ছা তাহাকে ঢাকায় আনিয়া কোনো বড় ডাক্তার দিয়ে দেখানো ঢাকায় বাত রোগের নামী ডাক্তারের সন্ধান দেয় বৌমাকে আদর ও স্নেহ চুম্বন দিবে তাহাকে অতি শীঘ্র পৃথক পত্র দিব তোমার বাবা দেখলে তো বাবা তোমার উপর কিরকম রাগ করে আছেন আচ্ছা একটা চিঠি লিখতে কতক্ষণ লাগে বলতো কাগজ কোনো মেনে দিই এখন চিঠি লিখে ফেলো আচ্ছা তোমার কি হয়েছে বলতো এটা কার ছবি তুমি জিজ্ঞেস করছো আরেকদিন আসবেন কিন্তু খবর দিয়ে এসেন আসবেন তো আমি ডাক্তার এ মল্লিককে খুঁজছি জি আমি শুনছো আসছে আসছে এদিকে আসো তো আমি কি আপনাকে চিনি জি না আমি মেসির আলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টের সহযোগী অধ্যাপক ও আচ্ছা 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 আসুন ভেতরে আসুন আমার মনে হয় আপনি কোথাও বেরোচ ছিলেন আমাকে দেখে বাতিল করলেন বাতিল করিনি বাতিল করলে উপায় আছে 
মহিলারা ভিতরে সেজে গুজে বসে আছে আমাকে একেবারে জ্যান্ত পুতে ফেলবে আমি না হয় বিকেলে আসি না না আপনি আসুন আসুন আপনি কি ঢাকা থেকে এসেছেন জি হ্যাঁ চলুন ভিতরে নিশ্চয়ই কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছুটিতে এসেছ বোধ হয় জি না বাবা হঠাৎ আসতে দেখলেন কেমন দেখলেন আমার মেয়েকে খুব ভালো ডাক্তার মল্লিক আমি কিন্তু আপনার মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে আসিনি আমি এসেছিলাম একটু অন্য কাজে তবে মেয়ার বিয়ের ব্যাপারে যদি আমি কোনো সাহায্য করতে পারতাম তাহলে খুব খুশি হতাম ঢাকা থেকে আর কারো আসার কথা ছিল হ্যাঁ ছিল গত পরশুই তো আসার কথা ছিল সেজন্যই মেয়েটাকে বরিশাল থেকে আনালাম আমি কেন এসেছি তা জানতে চাইলেন না যে বলুন আপনি কি অনেকদিন নেত্রকোনায় ছিলেন হ্যাঁ পাঁচ বছর ছিলাম নেত্রকোনা সদর হাসপাতালে কিন্তু সে তো অনেকদিন আগের কথা কামরুদ্দিন সাহেব নামে কাউকে চিনতেন উকিল কামরুদ্দিন উকিল হ্যাঁ হ্যাঁ খুব ভালো করেই চিনতাম বেশ খোস মেজা ছিল দিলদরিয়া দু হাতে আয় করত আর চার হাতে ব্যয় করত ভদ্রলোক মারা গেলেন কিভাবে বুঝেন না মফসল শহর সেরকম সুবিধা ছিল না অপারেশনের তাছাড়া সেদিন আমি ছিলামও না রাত দশটায় ময়মনসিং যেতে হয়েছিল তা আপনি সব জিজ্ঞেস করছেন কেন দেখুন তো এই চিঠি কি আপনার কিনা হ্যাঁ এটা তো আমারই লেখা দয়া করে একটু করবেন
এদিন পর কোথ থেকে কালকের মধ্যে না এলে আমি নিজেই তোমার ওখানে উপস্থিত হয়ে যেতাম আমি কোথায় থাকি আপনি তো তার জানেন না জেনে ফেলেছি শার্লক হোমস এর মতো শুনতে চাও তোমার মুখ শুকনো কেন চা খাবে জি খাবো চলো ভিতরে বসি আচ্ছা মনির তুমি আমাকে সব সময় সাসার বলো আজ একবারও বললে না এর কারণটা কি স্যার আমি চা খাবো চলো আজ আমাকে কিছু বলবে বলে মনে হচ্ছে জি স্যার বলবো বলা শেষ হয়েছে জি তোমার বর্ণনা থেকে মনে হচ্ছে বিনু নামে মেয়েটি তোমাকে অভিভূত করেছে রূপবতী কিশোরী মেয়ে তার সহজ সরল ব্যবহার তার যত্ন সব তোমাকে আলোড়িত করেছে তাই না তুমি তাকে কামনা করেছো তার প্রতি তুমি আকর্ষণ বোধ করেছো তোমার কামনা তোমার আকর্ষণ এই দুই মিলে তোমার ভিতরে একটা বিভ্রম তৈরি করেছে তুমি তাকে তোমার স্ত্রী হিসেবে কল্পনা করেছ এটা নিছ কল্পনা ডে ড্রিমিং ইচ্ছে পূরণ স্বপ্ন হতে পারে আগের বার তো তুমি একটা চিঠি নিয়ে এসেছিলে এবার কিছু আনি জি না আবার যদি এরকম কিছু হয় হাতে কিছু একটা রাখবে খবরের কাগজ রাখলে ভালো হয় খবরের কাগজ দিয়ে কি করবেন খবরের কাগজে একটা তারিখ থাকে আমি তারিখটা দেখবো তুমি অন্য একটা জীবনের কথা বলেছ যে জীবন আর এই জীবন চলছে পাশাপাশি তোমার ওই জীবনের সময় আর এই জীবনের সময় কি চলছে পাশাপাশি তার মানে আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না করছি না আবার পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে পারছি না মনির তোমাকে আমার অনেক তথ্য দরকার সব তথ্য আমার জানি আমাদের এই জগৎটা না খুব রহস্যময় এর কিছু কিছু জিনিস আমাদের জানা থাকে আর বাকি সব অজানাই থেকে যায় ঘোর কুয়া স্বচ্ছন এই নিয়ে দু দুইবার তোমার অভিজ্ঞতা হলো দুইবারই ছিল তুমি হতাশ ক্লান্ত তাই না 
এখন থেকে মাঝে মাঝে নিজ থেকে ওই জগতে প্রবেশ করবার চেষ্টা করবে যখন একা থাকবে তখন আরো বেশি বেশি চেষ্টা করবে সমস্ত ইচ্ছা শক্তি দিয়ে ওখানে প্রবেশ করার চেষ্টা করবে জি আচ্ছা আমি তোমাকে একজন নিউরোলজিস্ট কে দেখাতে চাই তোমার ব্রেন ওয়েব গুলো পরীক্ষা করা দরকার আমি প্রফেসর আজগর নামে একজন নিউরোলজিস্টের সাথে কথাও বলেছি আচ্ছা পশু দুপুর পাঁচটা একটু আসতে পারবো কিন্তু নিউরোলজিস্ট তো অনেক টাকা নেবে সে তোমাকে ভাবতে হবে না আমি যাই স্যার আপনার তো কোনো সমস্যা দেখছি না খামো খাম আর কাছে এসছেন কে অসুবিধা কি আপনার বলো কোনো অসুবিধা নেই মানে আমি একটু নিশ্চিত হতে চাই যে ওর মস্তিষ্কে কোন অসুবিধা নেই বাংলাদেশে নেই তবে মাদ্রাজে আছে যদি মনে করেন দেখতে পারেন ওই দিন আমাকে বলেছিলেন চেষ্টা করতে আমি নিজে নিজে ওই জগতে যেতে পারি কিনা চেষ্টা করেছিলে জি আমি যেতে পারি ইচ্ছে করলেই পারি বলো কি জি স্যার গত কয়েকদিনে আমি সারবার গিয়েছি আমি ওখান থেকে আপনার জন্য দুটো জিনিসও নিয়ে এসেছি জিনিস কি জিনিস দুটো ছবি আমাকে ঠিক তুমি চিনবে না আমার নাম ইসরাল বাবা তো বাসায় নেই একটু বাজারে গেছে আপনি আধ ঘন্টা পরে আসেন তুমি ছাড়া বোধ বাসায় কেউ নেই জি না আচ্ছা ঠিক আছে আমি না হয় বরং আধ ঘন্টা বাইরেই অপেক্ষা করি তুমি বরং আমাকে একটু দেশলাইটা দিতে পারো নিশ্চয় এখন খারাপ লোকে যখন ডাকার পরে 
लेकिन बात तो फिर की चल जाएगी आगुन छे ये तो कौन लोग है हम्म मान अनेक समय अनाथी आत्मार आत्मयम लेखा टी तुम देखो तो बरकुल पास जरा जरा आदमी के तुम चिंते पारो कि ना बान्धवी लीजा और उन्नी कनक मामा अच्छा अपनी क्या बोल तो नाम कि तुम्हें आगे बोले मीनू ढा विश्वविद्यालय सैकोलजी पढ़े एक गवेषणार क्या कर जगत जीवन तो विभत्स बजे एखे को आशा नहीं आनंद नहीं जघन्य शुद्ध निजे के 
বয়ে নিয়ে যাওয়া কোন বাতি ঘর নেই আর আমার স্বপ্ন জীবন বাবা আছে আমার বউ আছে বিনু সেখানে আমার অনেক প্রত্যাশা অনেক দায়িত্ব ইদানিং খুব ভালো লাগে আমি এই জগৎ ছেড়ে খুব সহজে আমার স্বপ্ন জগতে প্রবেশ করতে পারি খুব সহজ মানুষের জীবন দুটো নয় অনেক হয়তোবা অসংখ্য কাল একবার ওনাকে আসতে বলতে পারবে রাতে খেতে বলবো বলতে পারো বাবা কিছু বলবি না থাক তোকে দেখে মনে হচ্ছে তুই কিছু বলতে চাচ্ছিস না বাবা আমি কিছু বলতে চাই না তোমার যদি কিছু বলার থাকে বলতে পারো আমার আবার কি বলার আছে ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে তাহলে ঘুমা বাতি নিভিয়ে দে দে আমার যে বিয়েটা তুমি ঠিক করেছো ওতে আমার মত নেই বিয়েটা তুমি ভেঙে দাও প্রকৃতির একটি স্বার্থের কথা আমরা চিন্তা করতে পারি সেটি হচ্ছে কৌতূহলের সাথে সে একটি পরীক্ষা চালাচ্ছে তার চোখের সামনে মানব জীবনে সেই সঙ্গে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য ভেরিয়েছেন প্রতিটি চলছে স্বাধীনভাবে একটির সঙ্গে অন্যটির কোনো যোগ নেই 
কারণ প্রতিটি প্রবাহিত হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় কাজে আমরা দেখেছি মনির নামে ছেলেটি অসংখ্য জীবন এক জীবনে সে বিনুকে বিয়ে করে অন্য জীবনে বিনুকে বিয়ে করতে পারে না এক জীবনে তার এবং বিনুর একটি ছেলে হয় ছেলেটি চার বছর বয়সে মারা যায় অন্য জীবনে ছেলেটি বেঁচে থাকে কত বিচিত্র রকমের পরিবর্তন এবং প্রতিটি পরিবর্তনকেই প্রকৃতি গভীর আগ্রহে এবং গভীর মমতায় দেখছে প্রকৃতির নিয়ম কঠিন এবং ব্যতিক্রমহীন তবু মাঝে মাঝে হয়তো কিছু একটা হয় আমি আসলে এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম ভাবলাম চা খাবেন নাকি একটু লেবু দিয়ে শরবত করে দিব লাগবে না আপনাকে দেখে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে তাই বললাম আপনি একটু বসেন আমাদের বাড়িতে ফ্রিজ নেই তাই খুব একটা ঠান্ডা হবে না গরম শরবত আমার মনে হয় আপনি আমাকে কিছু বলতে আসছেন এমনি এসেছি বলেন তো আমি আপনার ছোটবেলার সব কথা জানি যেমন মিনা নামে আপনার একটা বন্ধু ছিল 
আপনার একদিন তালতলায় গিয়েছিলেন আপনার পায়ে কাটা বেঁধে ছিল আপনাকে মিনার কথা কে বললো এসব কথা তুমি আমাকে বলেছ রাতের পর রাজ জেগে তুমি আমাকে কত গল্প বলতে চুপ করে আছেন কেন বলুন আপনাকে মিনার কথা কে বললো कठिन कथा शुरान जन किसुण मध्य तुम्हारे कष्ट तुम काम्भ कर ठीक बुजते नान जगह घुरे बेड़ा मानी जाए क्या खूब देखते इच्छे कर बसिभाग समय मैंने कष्ट दिए खूब कदी मन खराब है ठीब আপনার কি কি স্যার 
गुड बो पे जानत ना तुम निजे क्यस्त जीवन घुरे बसते इच्छे करना कम ही आ थार प्रचंड जंत्रणा है खुब बस थकते प्रचंड जंत्रणा हम पिनु केबर दिन पिनु एसे जी माथा एक हाथ बुलिए देखे एक बसे हाथ बुलिए देना कमे सर प्लीज अपनी बीनू के एक खबर दी प्लीज सर खबर 
বিভিন্ন ভাবে মনিরের দ্বিতীয় জীবনের ব্যাপারটাকে মিথ্যা প্রমাণ করতে চাই কেননা প্রকৃতি এত বড় অসমঞ্জস্য রাখে না একটা মানুষ কি করে দুটি জগতে বসবাস করে এক জগতে মুনিরের বাবা অ্যাপেন্ডিসাইটিসে মারা গেলেন আবার অন্য জগতে দিব্যি বেঁচে আছেন তিনি এক জগতে বিনু মুনিরের স্ত্রী আর অন্য বিনুর সাথে মুনিদের কোনো সম্পর্কই নেই আমি আমি অনেক চেষ্টা চালাচ্ছি কিন্তু এই রহস্যের জট খুলতে গিয়ে যেন ক্রমেই আরো রহস্যের জালে জড়িয়ে যাচ্ছে বাবা মুনির সাহেব যে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে কথা তুমি আমাকে বলনি কেন गतकाल रात मारा ग Love 